Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la leyenda de Lady Godiva, la condesa que cabalgó desnuda por las calles de Coventry para que sus súbditos pagaran menos impuestos? Allá por la primera mitad del siglo XI, el antiguo reino anglosajón de Mercia ya no era un reino, sino un territorio gobernado por un conde llamado Leofric, uno de los hombres más poderosos de la isla de Gran Bretaña en una época en que casi toda Inglaterra, incluida Mercia, estaba controlada por los daneses, que la habían invadido en el año 1013. Tras el reinado del danés Canuto el Grande, tomó el poder su hijo, Canuto Hadegnut, un monarca anglo-danés muy impopular por los abusivos impuestos con los que grababa a sus súbditos. El conde Leofric, como vasallo suyo, debía aplicar las medidas fiscales dictadas por el rey, sin importar la dureza que fuera necesario imponer para su cumplimiento. Al pueblo, por supuesto, no le hacía ninguna gracia tener que pagar unos tributos que consideraban desproporcionados. Y en torno al año 1041, dos recaudadores de impuestos fueron asesinados en Worsta por algunos de sus habitantes. El rey Canuto Hadegnut montó en cólera y ordenó a varios de sus nobles, entre ellos el conde Leofric, que saquearan la ciudad, la quemaran y ya de paso que arrasaran los terrenos de los alrededores. Al año siguiente, el rey con solo 24 años falleció repentinamente durante una borrachera a causa de lo que algunos historiadores califican de ataque epiléptico. En los años siguientes, Leofric continuó sirviendo fielmente al nuevo monarca, Eduardo el Confesor, medio hermano del difunto Canuto Hadegnut. Pero para la historia de hoy lo que nos interesa es el periodo de gobierno de Hadegnut, durante el cual el cobro de impuestos provocó la revuelta de Worcester. Y es que es en ese contexto donde se enmarca la leyenda de Lady Godiva, la esposa del conde Leofric. Aunque, como veremos más adelante, existen muchas variaciones del relato, la versión tradicional cuenta que Lady Godiva, apiadándose de los habitantes de Coventry, quienes sufrían grandes penurias por los opresivos impuestos que imponía su marido, intentó convencer a este una y otra vez de que los rebajara. Finalmente, cansado de la insistencia de su esposa, el conde Leofric le dijo que accedería a bajar los impuestos si ella se paseaba por las calles del pueblo montada a caballo y completamente desnuda. Leofric creía que su esposa, una mujer orgullosa y muy religiosa, nunca haría tal cosa. Pero se equivocaba. Lady Godiva le tomó la palabra, ordenó que un heraldo proclamara que todos los pobladores de Coventry debían permanecer en el interior de sus casas con las ventanas cerradas y salió a pasear por las calles de la ciudad a lomos de un caballo y cubierta únicamente por sus largos cabellos. A su marido, por supuesto, no le quedó otra que cumplir su palabra y rebajar los impuestos. Es muy conocido el detalle de que hubo una única persona, un sastre conocido como Tom el Mirón, que se atrevió a... Sí, vale, su apodo nos ha chafado el misterio. Desobedeció la proclama de Lady Godiva y espió a la condesa a través de una rendija de su ventana. En unas versiones fue ejecutado por su atrevimiento, en otras solamente lo dejaron ciego como castigo, unas veces sus conciudadanos y otras Dios como castigo divino por su pecado. De todos modos, se sabe con certeza que el personaje de Tom el Mirón es históricamente falso porque fue añadido a la leyenda muy posteriormente. Las primeras versiones que lo incluyen datan del siglo XVIII. Pero dejando de lado lo del falso Boyer, ¿hay algo de cierto en la leyenda? Los historiadores no se ponen de acuerdo. 
por un lado tenemos pruebas documentales de que existieron tanto el conde Leofric como su esposa, Lady Godaiva, pero sus perfiles biográficos están llenos de sombras y lagunas. Se cree que ella no fue la primera esposa de Leofric y se sabe que le sobrevivió, ya que ella falleció entre los años 1066 y 1086, mientras que Leofric pereció en el 1057. Algunas fuentes estiman que pudieron tener hasta nueve hijos, pero tampoco se sabe si el hijo de Leofric, que le sucedió como conde de Mercia, llamado Aelfgar, fue hijo de Lady Godaiva o si lo era de alguna esposa anterior de Leofric. En cuanto a la personalidad del conde, también hay debate. Mientras la tradición folclórica perpetúa la versión de que Leofric era un tirano que cobraba impuestos abusivos, algunos historiadores defienden que en realidad fue un dirigente, si no querido, desde luego muy respetado por su pueblo. De Lady Godaiva se ignoran sus orígenes familiares, pero sin duda pertenecía a la nobleza antes de casarse con Leofric, ya que poseía extensas tierras a su nombre. Tenemos constancia de que Leofric y Lady Godaiva fueron muy generosos con la iglesia. En el año 1043 pagaron la construcción de un monasterio benedictino en Coventry, al que según el cronista John de Worcester, otorgaron tierras para su sustento y decoraron con abundancia de oro, plata y piedras preciosas. Unas décadas más tarde, aquel monasterio se ampliaría y transformaría en el Priorato de Santa María, la primera catedral de Coventry. Allí fue enterrado Leofric cuando murió. Asimismo, el matrimonio también realizó generosas donaciones a monasterios situados en Leminster, Ifsham y Chester, entre otros lugares. Paradójicamente, el hecho de que existan escritos acerca de las donaciones que Lady Godaiva y su esposo hicieron a diferentes órdenes religiosas juega en contra de la credibilidad de la leyenda del recorrido nudista de Lady Godaiva por Coventry. Si los cronistas consideraron relevante dejar constancia de sus donaciones, no sería más reseñable aún que se hubiese paseado desnuda y montada a caballo por el bien de sus súbditos? Sin embargo, los cronistas de los siglos XI y XII no mencionan un episodio semejante. Además, ellos la describen como una mujer hermosa, pero sobre todo muy piadosa, muy respetable y de fuertes convicciones religiosas. Algo que a priori chocaría con que tomara una decisión como la de su leyenda. El origen de esa historia quizá radique en la costumbre medieval en aquella zona de que los penitentes procesionaran por las calles de los pueblos vestidos únicamente con una prenda blanca muy sencilla y sin mangas, equivalente hoy en día a pasearse en ropa interior. Tal vez Lady Godaiva paseara así como una penitente. Verla por las calles de Coventry descalza y despojada de sus joyas, símbolo de su rango, sería como contemplarla desnuda en sentido figurado. Otra teoría alude a que fue la propaganda puritana ya sabéis, un movimiento religioso protestante de los siglos XVI y XVII, la que alimentó el mito de su desnudez con el objeto de manchar la imagen de una figura católica que era recordada con mucho cariño entre el pueblo. En cualquier caso, aunque la primera mención escrita de la leyenda aparece en Flores Historiarum, dos crónicas en latín sobre la historia inglesa escritas en el siglo XIII, resulta prácticamente imposible saber dónde, cómo o con qué intención surgió la leyenda oral, dadas las numerosas versiones que existen de ella, con detalles que varían de unas a otras. Por ejemplo, en unas se cuenta que no iba totalmente desprovista de ropa, sino ataviada con una fina prenda de seda ceñida en sus extremidades que daba la impresión de desnudez. En otras, se precisa que el impuesto que pretendía reducir con su generoso paseo era en concreto uno que grababa la posesión de caballos. Incluso hay una 
en la que el Mirón no era un sastre local, sino un amante de Lady Godaiva llamado Acteón. Curiosamente, el mismo nombre que tenía el cazador de la mitología griega que tuvo la osadía de espiar a la diosa Artemisa mientras se bañaba desnuda en un bosque. Cuando Artemisa lo descubrió, furiosa, lo convirtió en ciervo para después azuzar contra él a sus propios perros de caza, que lo hicieron pedazos y lo devoraron. Por último, aún perdura el misterio en torno a una pregunta obvia. Si Lady Godiva existió, ¿dónde está enterrada? Hay dos hipótesis principales. Una de las más plausibles es que fuera enterrada en el priorato de Santa María, donde descansaban los restos de su esposo. Pero no hay certeza de ello. Otra, recogida en la crónica de la abadía de Ifsham, es que fue enterrada en la iglesia de la Santísima Trinidad de Ifsham, que ya no está en pie. Se encuentren donde se encuentren sus restos, y sea su leyenda infundada o no, lo cierto es que aún hoy, casi mil años más tarde, el nombre de Lady Godaiva es sinónimo de amor al prójimo y de sacrificio personal de un gobernante por su pueblo, algo que, por desgracia, sigue siendo tan poco frecuente en la actualidad como lo era entonces. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la leyenda de Lady Godaiva? ¿Creéis que pudo ser real? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.